बंधुरा एबार हम रख फोर्थ स्टेंज जाता देख पो तो एक हने बोला हुआ चे हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय हाउ कैन द बर्ड की भावे शे पाखी चे दैट इज बोर्न जेटीर जोम हुए चे फॉर जॉय अनुदर जोनो सीट इन अ केज केज और तो खाचा शे एक ती खाचा है बोशे थकते पारे एंड सीइंग एवो गान गेते पारे जे पाखी তাহলে সে কিভাবে ওই খাঁচায় বসে থাকবে এবং তার মনের সুখে গান গাইবে এটা তো সম্ভব নয় তো ঠিক একই ভাবে বাচ্চাটির ক্ষেত্রেও বলা হচ্ছে যে ছেলেটিকে যদি এই গ্রীষ্মের সুন্দর সকালে তার শৈশবের মুহূর্তটাকে তাকে তার নিজের মতো হেসে খেলতে বড় হতে দেয়া না হয় বড় তাকে স্কুলের মতো খাঁচায় আটকে রাখা হয় সেও কিভাবে নিজের মনের মতো করে বেড়ে উঠতে পারবে আচ্ছা পরের তিনটা লাইনের অর্থ বোঝার আগে हम रहेक तो बाटेर एक्सेप्शनल यूज नहीं है हम रहेक तो कथा बोल बो बाट शायद ना तो हम रहेक किंतु अर्थ नहीं है था कि किंतु बाट कौनो कौनो अल्टरनेटिव अर्थ हो दी थे पारे जब हम उन माने करो बाट एक है ना जो अर्थ जा दी बे जो आगे एक तभी शोय हो बे ना बाट दिए पॉरेल भी शोय टा हो बे तुम्हे but go to school school e jawa chhara orthat ami kichui korte pari na ami shudhu school e jete pari ager gulo hocche na porer take howa bojhacche abar mone koro baire khub brishti hocche tumi ki bolle where can i go but stay home je ami kothay jete pari kothao jete pari na but diye tumi ki korte paro seta bojhacho je ami ghore ekhon boshe thakte pari orthat ager ta hocche na porer ta hocche amra aro jodi simply chinta kori je no one came but Sakib. Je, no one came ke washani, but Sakib. Sakib ke ami exception hi shebe diye diche. Je, has Sakib eshe chhe. Or that agar bishoy gulo jah hoche, poreta thik ut ulto hoche. Agar gulo ghot chhe na, poreta ghot chhe. Thik ekhi bhabe ekhane ho. How can, oh sorry, how can a hobe ekhane? How can a child ki bhabe ek chhi shishu ekhane kichhu shabdo udjor rakha hoye chhe. আমরা এখানে ধরে নিতে পারি গ্রো আপ এই বিষয়টাকে এই শব্দটাকে উচ্চ রাখা হয়েছে যে হাউ ক্যান আ চাইল্ড গ্রো আপ কিভাবে একটি শিশু বেড়ে উঠতে পারে দেখো তারপর দুটো কমা দিয়ে মাঝখানে একটা ক্লোজ কে নিয়ে আসা হয়েছে এটি মূলত বাক্যের সাথে সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই একটা সিচুয়েশন কে দাঁড় করাচ্ছে এখানে এক্সট্রা কিছু ইনফরমেশন দিচ্ছে যে কিভাবে একটি শিশু আমরা গ্রো আপ কে ধরে নিয়েছি উচ্চ রয়েছে যে কিভাবে একটি শিশু বড় হতে পারে when fears annoy যখন ফেয়ার্স ভয় এবং বিরক্ত করা যখন ভয়েরা তাকে বিরক্ত করে যে আমাকে পড়া শিখতে হবে না হলে আমাকে টিচার মারবে এই ধরনের ভয়গুলো যখন তাকে বিরক্ত করে কিভাবে তখন একটা শিশু বৃদ্ধি পেতে পারে তো সে বৃদ্ধি পেতে পারে না সে কি করতে পারে দেখো বাটের পর বলে দেয়া হচ্ছে যে সে ড্রুপ আমরা ড্রুপের আগে একটা অর্থ নিয়েছি যে ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়া আমরা আরেকটা অর্থ এখানে নিতে পারবো যে ভয়ে জরসর হয়ে আসা গুটিয়ে রাখা সে কিছুই করতে পারে না সে বড় হতে পারে না সে শুধু পারে কি জোপ গুটিয়ে নিতে পারে হিজ টেন্ডার উইংস টেন্ডার মানে কোমল আর উইং ডানা সে তখন নিজের কোমল ডানাগুলোকে সে গুটিয়ে নিতে পারে দেখো তারপর বলা হচ্ছে আর কি সে কি করবে তখন ফরগেট সে ভুলে যাবে হিজ ইয়ুথফুল স্প্রিং ইয়ুথ শব্দের অর্থ আমরা জানি তারুণ্য সে তার সেই তারুণ্যময় স্প্রিং মানে তার একদম ছোটবেলার যে সময়টাকে সেটিকে তো স্প্রিং বসন্ত দ্বারাও বোঝানো হচ্ছে যে তার এক সময় তার যে ছোটবেলার যে শৈশব কালটা যেটা বড় হওয়ার ভিত্তি দার করিয়ে দিবে সেই বিষয়টাকে তার উপর এমন প্রেসার দেয়া হয় তখন তাকে নিজের মতো বেড়ে উঠতে দেয়া হয় না তাকে পড়ার প্রেসার দিয়ে তার সেই যে শৈশবটা এটাকে সে পরে আর মনে রাখতে পারে না সে ব্যাপারটাকে পুরোপুরি ভুলিয়ে ভুলে যায় তাহলে আমরা যদি পুরো স্ট্রেঞ্জারটার অর্থ একবারে নিতে চাই আমরা দেখতে পারি যে কিভাবে একটি পাখি যে আনন্দের জন্য জন্ম নিয়েছে সে খাঁচায় বসে থাকতে পারে এবং গান গেতে পারে একই ভাবে সেই শিশুটি কিভাবে বেড়ে উঠতে পারে যখন তাকে ভয়েরা বিরক্ত করবে সে তখন কি করে তার সেই কোমল ডানাগুলোকে কুচিয়ে নেয় আর তার যে তারুণ্যপূর্ণ শৈশবটা ছিল সেটাকে সে ভুলে যায় আচ্ছা কোমল ডানাকে গুটিয়ে নেয়াকে মূলত কি বোঝানো হচ্ছে কোমল ডানা বলতে পাখির যেমন কোমল ডানা রয়েছে শিশুর কোমল মনকে বোঝানো হচ্ছে তার ক্রিয়েটিভ পাওয়ার অথবা তার ইমাজিনেশন 
স্কিলগুলো ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায় তার কোমল মনটা নিজের মতো বেড়ে উঠতে পারে না সেটা সব সময় কনস্ট্রেইন থেকে এক সময় আর এর ভিতরে কোনো ক্রিয়েটিভ পাওয়ার থাকে না সে আর সমাজে ঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না বন্ধুরা আগের স্ট্যান্ডজাগুলোতে আমরা দেখেছি যে শিশুটি গ্রীষ্মের সকালে উঠতে পছন্দ করে কিন্তু স্কুল কলেজে যেতে তার ভালো লাগে না স্কুলের পড়ার বিষয়গুলো তার কাছে একদম বোরিং লাগে তারপর এবার সে তার বাবা মাকে উদ্দেশ্য করে কিছু কথা বলছে দেখো ও ফাদার অ্যান্ড মাদার যে হে আমার বাবা মা ইফ বার্স অ্যান্ড নিট দেখো আমাদের একটা ফ্রেজ কিন্তু আমরা জানি যে নিপ ইন দ্য বার্ড এই ফ্রেজ এটিয়ম অংশে আমরা সবাই তাকে মুখস্থ করেছি যে নিপিনটা বাদ অর্থ একদম কুড়িতেই নষ্ট করে দেয়া একদম ছোট অবস্থাকেই কোনো কিছুকে ধ্বংস করে দেয়া সেটাকে আমাদের এখানে বলা হচ্ছে ইফ বার্ডস আর নিপড যদি বার্ড শব্দের অর্থ মূলত কুড়ি বা মুকুল সেগুলো যদি একদম ছোট অবস্থাতেই যদি ধ্বংস করে দেয়া হয় অ্যান্ড ব্লোজমস ব্লোন এওয়ে ব্লোজম ফুল ব্লোন এওয়ে এটা মূলত ছিল ব্লো এওয়ে ব্লো এওয়ে এই পুরো ফ্রেশটার অর্থ মনে রাখবে শ্যুট করা গুলি করা তাহলে ফুলগুলোকে যদি গুলি করে উড়িয়ে দেয়া হয় তার মানে হচ্ছে নষ্ট করে দেয়া হয় অ্যান্ড ইফ এবং যদি দ্য টেন্ডার প্লাস টেন্ডার মানে নরম আর প্লাস বৃক্ষ তাহলে নরম বৃক্ষ বলতে মূলত চারা অবস্থাকে বোঝানো হচ্ছে যদি চারাগুলোকে আর স্ট্রিপ স্ট্রিপ শব্দের অর্থ হচ্ছে খুলে ফেলা অথবা কোনো কিছুকে একদম শূন্য করে দেয়া তুলে ফেলা তো কী থেকে তুলে ফেলা হবে অফ দেয়ার জয় ইন দ্য স্প্রিংয়িং ডে যদি ছোট চারা গাছগুলোকে তাদের আনন্দ থেকে তুলে ফেলা হয় ইন দ্য স্প্রিংয়িং ডে দেখো স্প্রিং শব্দের অর্থ কিন্তু আমরা জানি বসন্তকাল আর যখন কোনো কিছুর সাথে স্প্রিং ব্যবহার করা হয় বলো দেখো বসন্তকালে কিন্তু শীত সব গাছের পাতা ঝরে যাওয়ার পর বসন্তের সব কিছু আবার নবজীবন লাভ করা শুরু করে অর্থাৎ বৃদ্ধি পেতে থাকে তো মানুষের সাথে অথবা বৃক্ষের সাথে যখন স্প্রিং ব্যবহার করা হচ্ছে মূলত বৃদ্ধির সময়কে বোঝাচ্ছে যে যদি তাদের আনন্দ থেকে তাদেরকে সরিয়ে ফেলা হয় তাদের বৃদ্ধির দিনগুলোকে তাহলে চারা গাছগুলোকে যদি তাদের বৃদ্ধির দিনে আনন্দ থেকে দূরে সরিয়ে ফেলা হয় কিভাবে বাই স্বর দুঃখ দেওয়ার মাধ্যমে অ্যান্ড কেয়ার্স ডিসমে ডিসমে শব্দ অর্থ আমরা জানি হতাশা বা আতঙ্ক কেন সেই আতঙ্কটা আসছে কেয়ার্স ডিসমে কেয়ার মানে যত্ন নেয়া তো যেই যত্নের কারণে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় সেটা মূলত অযত্ন তাহলে যদি অযত্নের মাধ্যমে এবং দুঃখ দুর্দশা কষ্ট দেওয়ার মাধ্যমে এই চারাগুলোকে তাদের বৃদ্ধির সময়ে আনন্দ থেকে দূরে সরিয়ে ফেলা হয় কুড়িগুলোকে যদি উড়িয়ে দেয়া হয় এবং চারা অবস্থাতেই মুকুলে যদি বৃক্ষগুলোকে নষ্ট করে দেয়া হয় দেখো এখানে কিছু শর্ত দেয়া হচ্ছে যদি এই কাজগুলো হয় তাহলে কি হবে সেটা আমরা পরের স্ট্যান্ড যাতে দেখতে যাচ্ছি তবে দেখো আমাদের এইখানে কিন্তু মূলত বৃক্ষের কথা বলা হচ্ছে না এখানে এই বৃক্ষের সাথে বৃক্ষের দেখো সবগুলো বিষয়কে বৃক্ষের ছোট অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে চারা মুকুল কুড়ি এই বিষয়গুলো দ্বারা মূলত একজন মানুষের শৈশবকে বোঝানো হচ্ছে বৃক্ষ যেমন এক সময় চারা অবস্থায় থাকে মানুষেরও সেই শৈশবটাকে চারা অবস্থার সাথে তুলনা করা হচ্ছে তাহলে বৃক্ষের আড়ালে মূলত সেই শিশুটার কথা বলা হচ্ছে যে শিশুটাকে যদি তার শৈশবে এভাবে অযত্নে অবহেলায় তার যখন নিজের মতো বেড়ে ওঠা উচিত তখন যদি তাকে জোর জবরদস্তি করে কিছু চাপিয়ে দেয়া হয় তাকে তার কোমল অবস্থায় প্রেশারাইজ করা হয় তাহলে কি ঘটবে সেটা আমরা পরের স্ট্যান্ডজাতে দেখতে যাচ্ছি বন্ধুরা আমাদের কবিতার শেষ স্ট্যান্ডজাতে আমরা চলে এসেছি আমরা বলেছিলাম যে আগের স্ট্যান্ডজাতে বেশ কিছু কারণ দর্শানো হয়েছে যে যদি শিশুর শৈশবকে ঠিকভাবে বেড়ে উঠতে দেয়া না হয় তাহলে কি হবে দেখো এখানে আবার গাছের সাথেই ফলাফলটাকে মিলিয়ে দেয়া হচ্ছে যে হাউ শ্যাল দ্য সামার অ্যারাইজ ইন জয় আগের স্ট্যান্ডজাতে কিন্তু বলা হয়েছে লিটারেলি যে গাছগুলোকে যদি বেড়ে উঠতে দেয়া না হয় কচি অবস্থায় তাহলে হাউ শেল দ্য সামার কিভাবে গ্রীষ্ম অ্যারাইজ ইন জয় অ্যারাইজ বেড়ে ওঠা উঠা ইন জয় আনন্দে বেড়ে উঠবে কিভাবে অর দ্য সামার ফ্রুটস অ্যাপেয়ার অ্যাপেয়ার অর্থ দৃশ্যমান হওয়া প্রতীয়মান হওয়া অথবা গ্রীষ্মের সেই ফল কিভাবে ফলবে কিভাবে দেখা যাবে অর হাউ শ্যাল উই গ্যাদার অথবা কিভাবে আমরা একত্রিত করব ওয়াচ গ্রিফস ডিস্ট্রয় গ্রিফস দুঃখ ডিস্ট্রয় ধ্বংস করা যে দুঃখ বেদনা অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ের 
কষ্ট দুর্দশা যে বিষয়গুলোকে ধ্বংস করে দেয় সেগুলো আমরা আবার কিভাবে একত্রিত করব কিভাবে আবার ওগুলোর ক্ষতি পুষিয়ে নিব অর ব্লেস দ্য ম্যালোয়িং ইয়ার আচ্ছা ব্লেস মানে আশীর্বাদ করা দান করা ম্যালো শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুকে নরম করা কোমল করা আর ম্যালোয়িং ইয়ার বলতে আমাদের সিজনের ক্ষেত্রে অটামকে বোঝানো হয় শরৎকালকে তখন চারদিকে একটা স্নিগ্ধ আভা থাকে পরিবেশ থাকে তো এই সময়টাকে ম্যালোয়িং ইয়ার বলতে মূলত শরৎকালকে বোঝানো হচ্ছে যে শরতে সে কি করে শরৎ তাকে কিভাবে আশীর্বাদ পুষ্ট করবে ওয়েন দ্য ব্লাস্ট অফ উইন্টার এপেয়ার ব্লাস্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রচণ্ড বায়ুর আঘাত অনেক শব্দে বায়ু বয়ে যাওয়া অনেক জোরে এই বিষয়টাকে ব্লাস্ট বলা হয় আর ব্লাস্ট অফ উইন্টার বলতে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে শীতকালে প্রচণ্ড তুষার সহ অনেক জোরে বাতাস বয়ে যায় যেই তুষারগুলো বাতাস গাছকে একদম চারদিক থেকে ছেয়ে ফেলে যেটা গাছের জন্য অনেক কষ্টের হয়ে থাকে তাহলে যখন শীতের এই প্রচণ্ড বাত্যাঘাত আসবে তখন এই বিপদে তার গাছ তার এই নরম অবস্থায় তার এই অ্যাডাল্টহুড অর্থাৎ শরতে তখন সে কিভাবে শরৎ তাকে আশীর্বাদ পুষ্ট করবে সে তো কুলিয়ে উঠতে পারবে না বন্ধুরা এটা মূলত আমাদের বলা হচ্ছে গাছের প্রেক্ষাপটে তো এটাকে যদি আমরা বালকের জীবনে নিয়ে যাই তাহলে আগে বলা হয়েছে যে বালকটিকে ছোটোকালে যদি ঠিকভাবে বেড়ে উঠতে দেয়া না হয় তার মনের মতো করে তাহলে কি হবে দেখো সামার অথবা স্প্রিংয়িং ডে এই বিষয়গুলো বলতে শিশুর শৈশবকে বোঝানো হচ্ছে যখন সে বেড়ে ওঠে আর ম্যালোয়িং ইয়ার বলতে অটাম যেটা সেটা দ্বারা শিশুর অ্যাডাল্ট হুডকে বোঝানো হচ্ছে মানুষ যখন পূর্ণ বয়স্ক হয় আর ব্লাস্ট অফ উইন্টার বলতে শীতের যেমন বাত্যাঘাত আসে মানুষের জীবনে যে দুঃখ দুর্দশাগুলো আসে বড় হওয়ার পর অনেক প্রেশার তাকে নিতে হয় অনেক কষ্টের ভিতর দিয়ে যেতে হয় সেই বিষয়গুলোকে ব্লাস্ট অফ উইন্টার বলা হচ্ছে তো এবার এটাকে যদি আমরা মিলিয়ে নেই যে কাঁচ যেমন বেড়ে ওঠার সময় ঠিকভাবে তার যত্ন না নিলে তাকে ঠিকভাবে বেড়ে উঠতে দেয়া না হলে তার সামারে যেমন ফ্রুট অ্যাপেয়ার হবে না অথবা সামারে সে আনন্দ পাবে না ঠিক একইভাবে শিশু তার শৈশবটাকে ঠিকভাবে তার তারুণ্যকে ঠিকভাবে উপভোগ করতে পারবে না তারপর সে যখন একটু বড় হবে তার জীবনে যখন নানা সময় বিভিন্ন দুঃখ দুর্দশা আসবে কষ্ট যখন তার থেকে অনেক কিছু কেড়ে নিবে সে নব উদ্যমে ওই বিষয়গুলোকে একত্রিত করতে পারবে না তার কষ্ট তার থেকে যেটা দূরে সরিয়ে নিয়েছে সে সেটাকে রিকভার করে নিয়ে আসতে পারবে না তারপর সে যখন বড় হবে অ্যাডাল্ট হুটে পৌঁছাবে তখন তার জীবনে যখন বিভিন্ন বাধা বিপত্তি অনেক কষ্টের ভেতর দিয়ে তাকে সংগ্রাম করে যখন এগিয়ে যেতে হবে তখন অ্যাডাল্ট হুট তাকে ঠিকভাবে সাপোর্ট দিতে পারবে না কারণ মানুষের শৈশবের উপরেই তার অ্যাডাল্ট হুটটা নির্ভর করে দাঁড়িয়ে থাকে সে শৈশবে যতটা শক্তভাবে বেড়ে উঠবে যখন পূর্ণ বয়স্ক হবে তখন সেই শৈশবটাই তাকে সব বাধা বিপত্তি মোকাবেলা করার শক্তি যোগাবে তো তাই যেহেতু শিশুটির সেই শৈশবটাই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তাই জীবনে যখন নানা বাধা বিপত্তি কষ্ট আসবে তার অ্যাডাল্ট হোট তার প্রাপ্ত বয়স্কের সময়টাকে সে ঠিকভাবে সে নিজের জন্য কিছু করতে পারবে না সে জাতির জন্য কিছু করতে পারবে না তার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এর মাধ্যমে আমাদের কবিতাটি শেষ হয়ে গেল আমাদের এই কবিতাটি মূলত বিভিন্ন সিজনের মাধ্যমে বৃক্ষের সাথে তুলনা করে পাখির সাথে তুলনা করে মূলত শিশুর বিভিন্ন অবস্থাকে এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে আমরা অ্যাট এ গ্লান্স কবিতার প্রত্যেকটা স্টেন্ড অনুযায়ী কী বোঝানো হচ্ছে সেটা এবার একটু দেখি বন্ধুরা আমাদের কবিতাটির মোট ছয়টি স্ট্যান্ডার রয়েছে তার মাঝে প্রথম স্ট্যান্ডারতে বলা হচ্ছে একটি গ্রীষ্মের সকালের সৌন্দর্য এবং শিশুটি প্রকৃতির সাথে মিলে গ্রীষ্মের সকালটিকে কিভাবে উপভোগ করে তো গ্রীষ্মের সকাল বলতে আমাদের মূলত বোঝানো হচ্ছে একটি শিশুর শৈশবকে এবং তার শৈশবকে সে প্রকৃতির সাথে মিশে সে নিজের মতো করে বেড়ে উঠতে সে অনেকটা পছন্দ করে পরের স্ট্যান্ডারতে বলা হচ্ছে কিন্তু এই শিশুর শৈশবকে আমরা যদি তার মতো করে ন্যাচারালি যদি তাকে আমরা গ্রো আপ করতে না দেই তখন তাকে যদি আমরা স্কুল কলেজে পাঠাই স্কুল কলেজের সেই পরিবেশ তার কাছে আনফ্রেন্ডলি মনে হয় সে সেখানে নিজের মতো করে কোপ আপ করে উঠতে পারে না এই বিষয়টাকে সেকেন্ড স্ট্যান্ড যাতে বলা হচ্ছে যে স্কুলগুলো তার মনের মতো নয় আর টিচারদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে তারা অনেক কঠোর তারা সব সময় তাকে নিয়ম শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখতে চায় কিন্তু শিশু এটা পছন্দ করে না 
থার্ড স্টেজ যেটা বলা হচ্ছে আমাদের যে লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস গুলো রয়েছে কনভেনশনাল এডুকেশনের যে বিষয়গুলো যে ধরনের বই খাতা অথবা টিচারস দের যে লেকচার গুলো এই বিষয়গুলো ছেলেদের একদমই ভালো লাগে না সে চায় প্রকৃতি থেকে শিখতে নিজের মতো করে কিছু শিখতে তাকে একদম বাধা ধরা নিয়মে যেতে হবে তোমাকে ফার্স্ট এটা শিখতে হবে তারপর এটা শিখতে হবে এটা সে চায় না সে নিজের মনের মতো করে শিখতে চায় তারপরে স্টেজ যেটা আমাদের বলা হচ্ছে যে একটি শিশুকে পাখির সাথে তুলনা করে বলা হয় যে একটি শিশুকে কখনো আবদ্ধ করে রাখা উচিত নয় স্কুল কলেজে যে বাধা ধরার রুলগুলো এগুলোর মাঝে তাকে বেঁধে রাখা উচিত নয় তাকে নিজের মনের মতো করে বড় হতে দেওয়া উচিত তার পরের স্টেজ যাতে বলা হচ্ছে একটি গাছের কুড়ির সাথে তুলনা করে যে যদি একদম শৈশবে শিশু ঠিক মতো যত্ন না দেওয়া হয় স্কুল কলেজে পাঠানোর নামে যদি তাকে নির্যাতন করা হয় তার ফলাফল একদম শেষ স্টেজ যাতে বলা হচ্ছে যে তাহলে তার শৈশবটা ঠিক মতো গ্রো আপ করবে না এবং সে যখন বড় হবে তখন তার ভেতর থেকে প্রোডাক্টিভ কিছু বের হবে না সে নিজের জন্য জাতির জন্য কিছুই করতে পারবে না আর পুরো কবিতা দ্বারা কবি মূলত বোঝাতে চাচ্ছেন যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আর আপগ্রেডেড করা উচিত শিশুদের মন মনের মতো করে নিয়ে তারা যেভাবে চায় সেভাবে আমাদের শিক্ষার বিষয়গুলোকে সাজিয়ে নেওয়া উচিত একদম বাধা ধরা নিয়ম ছেড়ে দিয়ে ন্যাচারালি প্রকৃতির সাথে একদম মন যেভাবে চায় সেভাবে করে শিক্ষার পরিবেশটাকে গড়ে তোলা উচিত বন্ধুরা এখন আমরা ফিগার অফ স্পিচগুলো একটু দেখার চেষ্টা করব বন্ধুরা আমাদের দ্য স্কুল বাই কবিতাটি ম্যাটাফরে পরিপূর্ণ দেখো ম্যাটাফরের ছোট একটা পরিচয় আমরা আগে দিয়ে নিই অ্যাজ অথবা লাইক ব্যতীত দুটি বস্তুর মাঝে তুলনা করা হবে এবং এমনও হতে পারে যে যাদের ভিতরে তুলনা করা হচ্ছে সেই বিষয়টি না থাকতে পারে তা আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো ম্যাটাফর যে কোনো একটি বিষয়কে অন্য একটি শব্দ গল্প দ্বারা রূপকভাবে বোঝানো হবে একটা ফ্রেজ বলা হচ্ছে বা বোঝানো হচ্ছে তা দ্বারা অন্য একটা বিষয়কে যথাযথভাবে বোঝানোর জন্য আমরা এই ম্যাটাফরগুলো ইউজ করে থাকি যেমন মনে করো ক্রুয়েল আই বলা হচ্ছে যে শিক্ষকদের কঠোর চোখে তারা বন্দি তার মানে আমরা রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনসগুলোকে বলতে পারি যে শিক্ষকরা বলছেন তোমাকে হোমওয়ার্ক করে নিয়ে আসতে হবে ক্লাসে কথা বলো না এই সেই অনেক কিছু এই বিষয়গুলোকে ক্রুয়েল আই দ্বারা প্রকাশ করা হচ্ছে তারপর লার্নিংস বাওয়ার দেখো আমরা কিন্তু বলেছি যে শিক্ষার কোনো একটা আর বাওয়ার শব্দের অর্থ হচ্ছে গাছের ছায়া ঘেরা কোনো একটা স্থান পুরো ফ্রেসটা দ্বারা কিন্তু বোঝানো হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এটা একটা ম্যাটাফোর দেন রিয়ার ইর শাওয়ার এর দ্বারা কিন্তু আমরা বুঝিয়েছি যে অনবরত যেই ডাল লেকচারগুলো আমরা পাচ্ছি সেগুলোকে রিয়ার ইর শাওয়ার বলা হচ্ছে এটাও কিন্তু ম্যাটাফোর দেন টেন্ডার উইং আমাদের পাখির সাথে যখন তুলনা করা হয়েছে যে কোমল ডানা এটা বলতে মূলত শিশুর কোমল মনকে হৃদয়কে বোঝানো হচ্ছে দেন ইউথফুল স্প্রিং এটা দ্বারা শিশুর বেড়ে ওঠার সময়কে বোঝানো হচ্ছে তারপর স্প্রিংয়িং ডে এটাও শিশুর বেড়ে ওঠার সময়কে বোঝানো হচ্ছে ম্যালোয়িং ইয়ার বলতে শিশুর অ্যাডাল্ট হুডকে বোঝানো হচ্ছে যেটা আর সিজনের ক্ষেত্রে যেটা অটমকে বোঝাচ্ছে তারপর টেন্ডার প্লান্ট বলতে আমরা ছোট চারা গাছ যেগুলো এর দ্বারা আমরা শিশুর একদম ছোটকালের অবস্থাটাকে বোঝাচ্ছি ব্লাস্ট অফ উইন্টার বলতে আমরা মানব মানুষের জীবনে বিভিন্ন সময় যে দুঃখ দুর্দশা আছে বড় হলে অনেক সময় যে তাকে স্ট্রাগল করে এগিয়ে যেতে হয় এই বিপদ আপদগুলোকে আমরা বোঝাচ্ছি তাই বিষয়গুলো কিন্তু সবগুলো একটি শব্দ গল্পের দ্বারা আমি আরেকটি বিষয়কে বোঝাচ্ছি এগুলো সবই ম্যাটাফর আমি ওই বিষয়টাকে সরাসরি শব্দের সাথে তুলনা করে দিচ্ছি ডিরেক্ট কম্পেরিজন করছি বাট অ্যাজ অথবা লাইক ব্যবহার করছি না সবই ম্যাটাফর তো বন্ধুরা তোমাদের যদি কবিতা নিয়ে এখনও কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও আর সামনের প্রতিটি ক্লাস সবার আগে পেতে সাবস্ক্রাইব বাটনে প্রেস করে বেল আইকনটি ক্লিক করো আজ এ পর্যন্তই